是怎么了？这么好的日子，你干嘛要扫兴啊？臣妾并无什么委屈，只是见婉贵人做惊鸿舞，一时触动情肠，才有所失意。昔日纯元皇后做惊鸿舞的时候，你尚未入府，如何会有情长可触？臣妾闲来翻阅诗书，见有唐玄宗、梅妃、楼东赋一篇，读来触动惊心。惊鸿舞出自梅妃，为得宠时所舞。楼东赋则写于幽闭上阳宫之时。近日见惊鸿，而思楼东赋，臣妾为梅妃伤感不已。一向不在诗书上留心，如今竟有如此兴致了。臣妾愚昧，闻听诗书可以怡情养性。臣妾自知无德无才，若不修身养性，实在无颜面在侍奉皇上。你既说对娄东赋有感，何不说来听听？君情缱绻，身续绸缪，是山海而常在，似日月而无休。奈何急色庸庸，妒气冲冲，夺我之爱心，置我于幽宫，思酒欢之莫得，想梦诸乎朦胧。臣妾每每读到此处，都深感梅妃思君情长。皇上，华妃娘娘之事，本是皇上后宫家事，臣弟不敢插嘴。只是华妃娘娘侍奉皇上多年，未曾有过什么大错。若有侍奉不到之处，还望皇上念其多年半驾，原谅娘娘。华妃，实在是难为你了
你住的地方太过偏僻，朕若得空就常去看你。臣妾谢过皇上。妹妹想问曹姐姐一句，那张写着惊鸿谷的纸条，是一直握在姐姐袖子里的吧？所以妹妹今日义务，竟是姐姐为我注定的呢。姐姐有心了。妹妹，你说什么？姐姐，我听不明白。姐姐聪慧，自然知道没有金鸿武就不会有娄东父。梅妃含情所住的娄东父没有能使她再度得幸于唐玄宗，倒是华妃娘娘感动了皇上。想来梅妃若方魂有知，也会感知姐姐这番苦心吧。妹妹，你说什么便是什么吧。姐姐，我笨口拙舌的也辩不明白。只是妹妹，你若有空，还是好好照顾惠贵人的胎吧，毕竟那才是皇上真正关心的。那是必然的。费了这样大的心思搬到他，如今却要眼睁睁的看着他东山再起。叫我怎么甘心呢？其实姐姐心里清楚，华妃再起本是意料中事，不过时间早晚而已。我是怕是日子又要难过了。有姐姐肚子里的这一位，咱们什么都不怕，所以姐姐勿要动气，好好安胎要紧。她才一个多月大，是男是女还不知道呢。男女都好，都是咱们的心肝宝贝。宝贝呀、啊。好好劝劝你额娘，别再生气啦。你呀，就爱胡说。其实今日之事，皇后只会比咱们更头痛。皇后都不着急，咱们急什么？你说的也是。可是今儿我看你跳舞的时候，可把我担心坏了。我知道你会跳舞，却不知原来跳与不跳都是过错。今日之事是侥幸，倒是曹贵人。城府之深，防不胜防。他再要害你，也架不住皇上喜欢你、啊。倒是你瞒着皇上好辛苦，你若早露一手，他也不敢拿这个算计你。万幸，他们不知道我会什么，不会什么，否则岂不更放心大胆的算计我？启禀婉贵人，皇上得了些好事，请您往勤政殿一同品评。那你快去吧，别叫皇上等着。那我先去了啊。嗯。哎、苏公公，婉贵人吉祥。前朝几位大人正在里头呢，麻烦小主稍等片刻。是。皇上，如今朝廷还正在对西北用兵。华妃之兄年羹尧正在效命之时，望皇上三思啊！朝廷正在用人之际，侍从权宜，皇上宽恕华妃娘娘，也是安定军心呢。朕知道了，你们退下吧。小主吉祥，小主吉祥。小主，请。皇上，婉贵人来了。臣妾给皇上请安，皇上万福金安。朕头痛得很，你来帮朕揉一揉。是。皇上有烦心事。殿中虽供着茉莉花，可臣妾还是闻到了薄荷脑油的气味。皇上只要遇到烦心事，就会用薄荷脑油。一向善解人意，你便猜猜，朕为什么烦心？皇上心系天下，自然是为了朝廷中事烦恼。
你说的不错，其实后宫也是天下的一部分，朕也要烦心。皇后娘娘独自执掌后宫大小事宜，很是辛苦，该有人为她分忧了。你怎么看？华妃娘娘一直协理六宫，能为皇后分忧。何况昔日之事，只是丽嫔的过错，未必与华妃娘娘有干系。再说，太后介意的，只是华妃有些独断，如今给的教训也够了。华妃的事，肯定会让你受些委屈，只是你放心，朕必然会护着你。只要是为了皇上，臣妾就没有什么委屈的。今日倒是稀罕了，连敦亲王都来替娘娘求情了。他这个人平时一向倨傲，连皇上都不放在眼里。敦亲王有倨傲的本钱，他的生母温熙贵妃是孝昭仁皇后的亲妹，而当今太后曾是孝昭仁皇后的教书侍女。当年九王夺嫡，十爷所教好的八爷、九爷、十四爷都遭贬斥。唯独他还留着亲王的爵位，哼！眼看着皇上登基，他哪能咽得下这口气？那他还肯帮着娘娘？他这哪里是帮着本宫啊，是顺水推舟卖本宫哥哥人情罢了。年大将军，敦亲王身份尊贵，先帝在世还曾与哥哥和十四爷共事，一起处理过青海事务。算是有几分交情吧。无论啊，谁帮着娘娘都好，只要娘娘重新得到皇上的宠爱，奴婢就高兴。哼，衣裳都准备好了吗？嗯，准备好了。皇上最喜欢娘娘穿红色。哼，那就快点帮本宫更衣，是，免得皇上等急了。苍狼的一日，不如早点休息吧。这一日真是笑得我脸都酸了。这种时候啊，娘娘不想笑也得笑，真是难为娘娘了。身为皇后，永远都不能有说厌烦的时候。一旦被人发觉力不从心了，那些盯着后位的人，不把你生吞活剥了才怪呢。娘娘说的是，今日。乔华妃那副小人得志的样子，实在是看不上。啊，她得不得志由皇上说了算。只是本宫看见温银的孩子，便想起本宫的红辉周岁礼时的样子。大哥若还在的话，红辉若还在，一定比三阿哥长得高些，长得更加好看些。肯定比三阿哥聪明多了。是啊，红辉两岁时便会认字了，三阿哥根本就比不上他。娘娘正当盛时，肯定还能再添一位阿哥。本宫都年逾四十了，早已不是适合孕育之身，何况姐姐死后。皇上再未对本宫如从前那般。本宫自己的身子，本宫自己知道，怕是再也不能了。皇上虽然嘴上不说，但是心里还是很尊重娘娘的。一个女人得不到丈夫的爱，只得到尊重，有什么用？你是和本宫一起过来的人，皇上对本宫。比之昔年，对姐姐如何呀？娘娘，其实，在纯元皇后未进府前，皇上对娘娘您也是极好的。皇上对本宫再好，都比不过姐姐好。太后也是。到底本宫是庶出，不比姐姐是嫡出。
。如果洪国辉还在，他便是皇上的长子，又成了嫡出，身份是何等尊贵呀、啊！会死的时候，外面也是这样的雨天。小主这两日饮食可好？还想吐否？正是这个奇怪了，这两日倒不想吐了，肚子也有些微凉发痛，不知是何缘故。安泰的方子已为小主用下，小主的身体自然安逸。至于肚痛发凉嘛，小主怀孕才一月有余，正常正常，小主莫担心。你这样说，我就放心了。我原以为怀孕一个多月正是要害喜的时候呢。哎，小主身子强健，怎会被害喜？我想小主一定会为皇上生一个健健康康的小阿哥。那就承你吉言了。彩月，是，把父亲托人带来的山楂糕赏席给刘太医。多谢小主这山楂糕一看便知是齐顺斋所制。齐顺斋的糕点不是前年就不做了吗？刘太医是上半年才来的行宫，怎么会不知道？呃，哦，微臣想家时总会想起齐顺斋的点心，所以总觉得那家店还在。刚才一时口误，望小主恕罪。看来你是思乡情切了。你若喜欢，我让彩月多给你包些带回去。但微臣先谢过小主。福临是，好生送刘太医出去。是，刘太医这边请。微臣拜谢小主。太好了，还是先绣完吧。小主急什么？惠贵人才一个多月的身孕，还有八个月才能穿上您绣的肚兜呢。要把这个先绣好。若梅姐姐看到了，她要是喜欢，我再多绣几个。你不知道，孩子长得快，一会儿就长大了。若不多绣几个，怎么行啊？瞧您说的，跟自己生过似的。我在家时，常看母亲给姨娘的几个孩子绣这个绣那个的，所以多少知道些。奴婢失言，勾起小主伤心事，请小主责罚。快起来，我责罚你什么？只是不知道母亲现下如何。小主进宫，夫人必定面上有光。我不过是一个不得宠的答应。皇上连我是谁，也许都不记得。不到这条龙飞的时候，他乖乖待着就是了。小主，不好了！怎么了？安大人出事了！小主，姐姐。姐姐救命！林荣，这是怎么了？起来，慢慢说。姐姐，我父亲下狱了。好端端的，怎么会出这样的事儿呢？我收到家书，说宋阳县令蒋文庆奉旨押送西北军粮，我父亲也是随即护送之一。谁知半路遇上敌军刘兵，军粮被劫走了
，贾文静也临阵脱逃，还带走了不少银响。皇上龙颜震怒，随即抓回贾文静，和父亲一起关押着。现在生死未定，我们皇上一怒之下，点点性命难保。你可问清楚了，此事你父亲真未参与其中？不会的，父亲一向谨小慎微，为人只求自保，是万万不敢和蒋文清的事情掺和在一起的。事情还未有定论，你先别急着哭，咱们想想办法要紧。是啊，我知道，寻情本是大事，恐怕父亲凶多吉少。你家中出了这样的事儿，咱们自然要为你去向皇上求情。可是朝政上的事情，咱们未必插得上嘴啊。是啊，倒也不必惊动皇上。这件事情，梅姐姐有法子。我，嗯，因为这件事出在济州街上，都由梅姐姐的父亲济州协理审问。梅姐姐。求你救救我！起来，救救我！我想想办法，我想想办法。但求姐姐垂怜，一封家书，即可救我父亲性命。好，你放心。但是为求妥当，我要先去见皇上，探探口风。谢谢姐姐，林荣，感激不尽。林荣。先别哭了。啊！哎呦，惠贵人，你有着身孕，怎么跑出来了？小心日头晒着您呢。皇上在里头吗？在，可是张廷玉大人跟龙科多大人也在。小主，您得多等一会儿。怎么，连龙科多大人都来了？哎。运往西北的粮草出了点事，事关军情，皇上正在大怒呢。可是和安大印的父亲有关，这个奴才倒不清楚。呃，只知道皇上才下了旨意，为首的蒋文庆啊，斩立决。那那其他人呢？这个奴才就不知道了。怎么，贵人，您是为了安大印的父亲求情来的？是，安大印伤心。我不能坐视不管。不不不不，一奴才干。贵人呐，您这个事儿最好是袖手旁观。还请公公赐教。皇上一向不喜欢后宫过问政事的，尤其这是军情大事，事关年羹尧西北的军情大事，您这一开口，不等于是跟华妃过不去了吗？可是这不是过得去过不去的事，能救人的时候。我也不能眼睁睁的看着，这事儿您只能看着。您想，这事儿不管皇上知道是不知道，您这一封家书回去，沈大人自然是会从轻发落。可万一被人抓了这事儿，小题大做，皇上龙颜震怒，那您父亲的前程要是不要啊？可是。安大印的父亲要真的是被冤枉的话，要真是冤枉的，自然会给他洗雪冤枉。您没看见皇上方才为这事发多大的脾气呢？您犯不着拿着您的荣宠去犯险呢。再说，您现下正怀着龙意，眼看着就要协理六宫呢，犯不着去趟这趟浑水呀、啊。再说，您这一开口劝，华妃娘娘那知道了。安答应的父亲，非死不可了。那，请公公不要和皇上说我来过了。是，外头热，小主您赶快回去吧。啊，嗯。你先别伤心，咱们想想别的法子。还有什么法子？梅姐姐都不能救，旁人就更没办法了。梅姐姐的话在理，她若一开口，这华妃就更要置你父亲于死地了。那我还能怎么办
皇上，今天已经下令，将文锦斩立决。明日，可能就是我父亲了。咱们去求求皇后吧。给两位小主请安，烦请通报皇后，我与安小主想面见皇后。两位小主来的真是不巧，娘娘出去了。我记得这个时候，娘娘应该午睡才起啊。娘娘去勤政殿见皇上了。两位小主数天赶来，想必是为了同一件事。皇后娘娘好快的消息，算准了我和姐姐要来求她，就先去见皇上了。娘娘此去不知何时才能回来。要不先到偏殿等候吧，茶水都已经备下了，那就有劳简求姑姑了，请。皇后去了勤政殿，大中午的，她上那儿去干什么？听说皇后娘娘是为安答应的父亲安比怀求情。你是说？安比怀孕送军粮不利的事儿，娘娘的兄长年将军在外辛苦征战，可后方却连这区区小事都办不妥当，难怪皇上要生气。只是，皇后娘娘刚去找了一个好人情，娘娘是否也要走一趟？安答应跟婉贵人、惠贵人很亲近吧？情同姐妹。哼，后宫中哪来的什么情同姐妹？不过是示弱依附示强，愚笨听从聪明。今日是姐妹，明日是仇敌，面前是笑脸，背后就是刀子。娘娘一针见血。你以为治理后宫是和气安抚好，还是铁腕之治好？嫔妾愚钝，实在不知这些。女人多的地方是非多，耍心眼儿掉眼泪，半笑里说是非。表面上一池静水，底下却暗潮汹涌。换作是本宫治理，必定铁腕铁拳铁石心肠。重刑之下。还有谁敢罔顾法纪？娘娘说的是。皇后娘娘回宫。皇后娘娘万福金安。都起来吧。是。赐座，谢皇后娘娘。安答应父亲的事，本宫已经尽力了。可是也没办法，皇上他只说事关朝政，再不言其他。娘娘既如此说，那臣妾也无法了。事到如今，一是要看你父亲的运数，二是要慢慢再看皇上那里是否还有商量的余地。林荣多谢皇后娘娘关怀体恤，必当铭记恩德。起来吧。是。谁都有命途不济的时候。哎，本宫身为后宫之主，也与你们同是侍奉皇上的姐妹，能帮你们一把的时候，自然是要帮你们一把的。无论此事能否得偿所愿，皇后娘娘此言。臣妾们实在感激不尽。臣妾自入深宫，多见华妃微世冷言，皇后娘娘母仪天下，垂爱后宫。臣妾，婉贵人，你一向懂事，这件事要好好安慰安答应，明白吗？娘娘如此关怀，臣妾感同身受，不知要如何才能回报皇后恩泽。
。哎，后宫风波频起，本宫身子不好，实在疲于应付了。婉贵人善解人意，如能知本宫心之所向，自然能为本宫分劳解忧。哎呀，这样热的天气，这香炉里的死灰重又复燃了，可怎么好啊？等身处后宫之中，仰仗的是皇后的恩泽，能为皇后娘娘分忧解劳，是臣妾等分内之事。俗话说，智者劳心，臣妾卑微，只能以劳力以报皇后。好啊，真的没有让本宫失望。月明星稀，乌鹊南飞，绕树三匝，终于有枝可依。其实这后宫里头啊，从来就只有一棵树，只是乱花渐欲迷人眼罢了。只要你看得清哪棵是树，哪朵是花，就好了。多谢皇后娘娘指点，臣妾谨记。嗯。是没有比华妃娘娘更关心皇后娘娘的人了。你猜猜，华妃现在在做什么？想必是与皇后反其道而行之，想请皇上从阴处斩李怀吧。如此可要多谢她了。小主何出此言？多谢她如此卖力，如此一来，我可省心多了。嗯，何时来的？朕竟没有发觉。四郎好睡，嬛嬛不忍惊动。暗度劳形啊，不知不觉看了一天折子了。那些老头子有事没事写一个折子来啰嗦，烦人呐。身为言官，职责如此，四郎不必苛责他们。何况，谁有美人来探四郎？殷勤缠绵，何来暗毒之苦呢？大约是红袖添香，诗情画意吧。嗯，好香。妮子越发刁滑了，是朕太过纵你。嬛嬛本就不如华妃娘娘善体军心，只会惹四郎生气。你怎么知道是华妃来过呢？扇子上的香味是天宫巧，这种胭脂甜香扑鼻，制作不易，宫中能用的妃嫔并无几人。皇后娘娘素不喜香，想来华妃娘娘来见皇上时，必定是精心装扮，所以连扇子上都沾染了胭脂香味。你倒是见微知著啊！四郎，且说是不是？什么都瞒不过你。皇后前脚刚走，华妃就来了，都是为了同一个人。可是为了安答应的父亲，安比怀疑是？正是。那么你呢？你又是为何？让嬛嬛来猜上一猜。皇后娘娘人善。必定是为安答应求情的。
华妃娘娘刚直不阿，想必是要四郎执法严明，不徇私情。那么你呢？后宫不得干政，嬛嬛铭记于心。嬛嬛只是奇怪，皇后娘娘与华妃娘娘同为安比怀疑是面见皇上，不知真的是两位娘娘意见相左，还是这件事情本就值得再细细推敲。什么推敲？臣妾幼时观时，见圣主明君责罚臣民时，往往责其守而宽其从，恩威并济，使臣民敬畏之外，更感激天恩浩荡。皇上一向仰慕唐宗宋祖风范，皇上亦是明君仁主。臣妾愚昧，认为外有战事，内有刑狱，二者轻，则社稷明。朕一向只知你饱读诗书。不想史书国策一通，句句不涉朝政，却句句以史明政。有亲如此，朕如得至宝。安比怀一事，朕会派人重新明察，必不是一人喊冤。臣妾一介女流，在皇上面前放肆，还请皇上勿要见怪才好。后宫不得干政。若真单独与你在一起，朕便是你的夫君。妻子在夫君面前畅所欲言，谈史论政，有何不可？臣妾不敢。婉贵人真是不敢。甄嬛无妨。嬛嬛在皇上面前不敢僭越，可是对四郎，必定知无不言。嗯、奴婢给小主道喜了、啊，姑姑客气了。怎么，今儿一早，皇上命济州协领沈自山，重审安大人牵涉运送军粮一案，安大人活命有望了。真的，当然了。昨个皇后娘娘亲自去向皇上求情，皇上自然会给娘娘面子。多谢皇后娘娘。哎、别，小主还是等安大人无恙时，再亲自去向娘娘道谢吧。昨儿个好像婉贵人也去向皇上求情了，说来小主与婉贵人还有惠贵人，真是情同姐妹啊。甄姐姐倒真是真心真意待我，只是梅姐姐她。沈贵人已经给沈大人修书一封，让他多多关照此事。顺水推舟的人情，谁不会做？其实，有皇后去求情，皇上是一定会宽恕安大人的。若是沈贵人肯早些写信给沈大人，萧主也不会这般担心了。奴婢还有差事，就先告辞了。啊，姑姑慢走。找些值钱的东西来。父亲经了这番折腾，家里上上下下肯定动了不少银钱关系。我若不帮衬着，母亲在家的日子肯定也难过。母亲眼睛不好，平日里就受几个姨娘的欺负。要不是萧姨娘护着，还不知道要怎样。还好婉贵人素日送与小主的东西不少，小主可以捡些好的送回府里就是。再好的东西又能怎么样？我算是知道了，谁的话都没有皇后娘娘的话管用。那是自然，除了太后，皇后娘娘可是宫里最大的女人了。出了这样的事，我才知道，什么都是靠不住的。梅姐姐平日里与我姐妹相称，有事相求，便唯恐避之不及。奴婢倒觉得。婉贵人倒是对小主真心，谁对我好，我心里有数。奴婢觉得，靠旁人不如靠自己。小主想为大人和夫人争气，不如自己得宠，扬眉吐气。
来得更痛快。我既没那个本事，也没那个机会。小主有心就好，有心就有机会。小主怕热，你怎么不在里面给小主扇扇子？皇上在呢，我怎么敢在里面待呀、啊？这些蝉闹得小主睡不好，我出来沾走这些小东西。关在这里有什么用？外面的院子里多的是呢，要一并沾去才安静。哎，你不陪我一起啊？啊，小主让我摘了几朵荷花，说午觉睡醒以后要看的，我去找个瓶子插上。哎。皇上饶恕，奴婢不知皇上在这里，实是无心之事啊。小主，浣婢不是有意的。你就是那个爱穿绿衫子的浣婢。奴婢正是，皇上好记性。放下东西，下去吧。是。为何要把荷花放在宽口瓶里？回皇上，奴婢心想，要是花浮在瓶里，就好比开在水上，会更加好看一些。你长得俏丽，心思也细巧。谢皇上。果然是你调教出来的人。